В Минске прошел конкурс на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров. Принимают участие более 40 автомобилей. Конкурс состоит из двух этапов. Проверка документации, страховка, допуск к участию дорожного движения организации перевозок. И второй этап – соблюдение безопасности, техническое состояние транспортного средства для информации о стоимости поездки. Наше предприятие является организатором проведения конкурсов в городском, пригородном и междугородном межобластном сообщении. В данном случае мы наблюдаем на площадке ряд перевозчиков, кандидатов для участия в конкурсе по городским и междугородным перевозкам в регулярном сообщении. Мы будем комиссионно с участием представителей госавтоинспекции и транспортной инспекции и заказчика Минкорусполкома осматривать данные транспортные средства на предмет их соответствия. К перевозкам. Сотрудники транспортной инспекции проводят визуальный осмотр автомобиля на наличие повреждений и коррозии. Также осматривают и салон. Смотрим техпаспорт, соответственно, количество пассажирских мест, чтобы совпадало с количеством сидений, которые находятся в транспортном средстве, чтобы они, вот, допустим, не поставили вместо 17-19, например. Да? То есть иногда грешат таким. Дальше осматриваем ну, внешний вид обязательно, то есть, чтобы здесь не было каких-то там очагов коррозии какой-то сквозной. Может еще какие-то там визуально там подтекание жидкости каких-то, потом осматриваем шины. Здесь все нормально. То есть нам самое главное, чтобы глубина протектора была допустима и чтобы стояли на одной оси, чтобы не стояли шины с разным протектором. Аптечки, огнетушители, давайте, что у вас здесь есть. Так, что у нас тут? Да, ты нет. Наличие аптечки, вот у нас даже есть визитная карточка водителя, стоимость проезда, то есть, в принципе, здесь все, что надо есть. Принять участие хотели для себя больше маршрутов, наверное, открыть, чтобы было что-то еще. Но готовили, все машины у нас готовы, всегда все в техническом состоянии, ну, все исправные. Ну, переживать было не за что. Ну, были маленькие недочеты, так вроде бы все отлично. Ручник был слабо держал, дали совет, чтобы сделать в следующий раз и устранить ту неисправность. Самое главное, чтобы были нервы на месте, не нервничать и быть жизнерадостным и отзывчивым человеком к людям. По итогам конкурса будет определено несколько победителей, для которых разработано шесть новых маршрутов – городские, пригородные и межобластные. Полина Маке, Тимур Батиров, агентство Минск Новости.